Hello students, today we are going to discuss about the pointing vector which is represented by S. So first of all, we will look at the definition of the pointing vector. Pointing vector S is defined as the rate of energy flow per unit time per unit area held perpendicular to the direction of the flow. It means del U by del T per unit time. This is the meaning of a physical meaning of the pointing vector. Now let us consider that U be the electromagnetic energy within the volume surrounded by a closed surface. Then the rate of change of this energy with time in terms of S is given by. Look here, del U by del T. Del U by del T represent karta hai energy per unit time. Or S kya hai? Energy per unit area per unit time. Ab S ko area se multiply kar denge. To wo bhi energy per unit time dega. Or complete ke liye humne integration kar diya. This is our first equation. D A yahan pe area ko denote karta hai. Normally hum area ko D S se represent karte hai. पर यहां पे कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने एरिया को ए से रिप्रेजेंट किया है मींस डी ए से हमने स्मॉल एरिया को रिप्रेजेंट किया है नेगेटिव साइन जो यहां पे है वो इंडिकेट करता है दैट द एनर्जी इज एंटरिंग इन द गिवन वॉल्यूम एनर्जी कमिंग आउट है तो पॉजिटिव साइन एनर्जी एंटर कर रही है तो नेगेटिव साइन अब इसका हम फिजिकल मीनिंग को अच्छे से समझते हैं हमें एक क्यूबिकल बॉक्स अज्यूम करना है क्यूबॉइडल जिसकी डायमेंशंस हमारे पास हैं dx, dy और dz ये एक वॉल्यूम एलिमेंट है जिसकी वॉल्यूम होगी dx, dy इनटू dz तो हमें अज्यूम करना है कि जो x डायरेक्शन में है जो हमारी वेव्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो x डायरेक्शन में मूव कर रही है प्रोपेगेट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोपेगेटिंग इन x डायरेक्शन तो जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर देगी वेव प्रोपेगेट करेगी उसी डायरेक्शन में पॉइंटिंग वेक्टर होता है उसी डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो करती है अगर आपका मीडियम होमोजेनियस है तो नाउ द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम देखिए आपने 12th क्लास में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है उसकी डेंसिटी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर और जो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है उसकी एनर्जी डेंसिटी होती है bz अपॉन 2 स्क्वायर इनफैक्ट यहां पे bz का स्क्वायर आएगा bz स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट ठीक है तो एच की टर्म्स में अगर हम इसको लिखना चाहें तो हाफ ऑफ साइलेंट नोट ई वाई प्लस हाफ म्यू नोट एच जेड स्क्वायर इसमें एक सिमेट्री बनती है इसका रीजन हम बाद में बताएंगे कि हां ई वाई ही क्यों लिखा है और ई जेड ही क्यों लिखा है अब ये एनर्जी डेंसिटी है तो टोटल एनर्जी एनर्जी डेंसिटी का मीनिंग क्या हुआ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और एनर्जी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल एनर्जी स्टोर आ जाएगी इन दिस वॉल्यूम एलिमेंट dx dy एंड dz now differentiating with respect to time because we have to find out the rate of change of energy so du by dt kiya to ye differentiation simple differentiation jo aapne mathematics mein sikha hua hai ab dekhiye jo ye time derivative hai ey ke aur hz ke hame unko space derivative mein change karna hai time derivative of ey and hz in terms of their space derivative are given by ye kaise milte hain humne kya likha hai del bz और डेल टी की जगह पे डेल ई एक्स ओवर डेल डेल ई वाई ओवर डेल एक्स विद नेगेटिव साइन देखिए जो मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन है वो डेल क्रॉस ई है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाय डेल टी अब यहां से क्या कंक्लूजन मिलता है इसको हम ओपन करेंगे डिटरमिनेंट की फॉर्म में और बी की जगह पे हम बी वेक्टर कंप्लीट पुट करेंगे बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप लेकिन हमें पता है कि जब हमारी जो वेव है वो एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगी तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो वेव के साथ एसोसिएटेड है वो परपेंडिकुलर टू दी एक्स डायरेक्शन होंगे और जब हम वेव की प्रोपेगेशन के डायरेक्शन निकालते हैं तो ई क्रॉस बी E cross B gives the direction of the propagation of electromagnetic wave. तो अगर E जो Y direction में है और B Z direction में होगा, तभी जो आपकी wave है X direction में propagate कर पाएगी। इसीलिए जो यहाँ पे हमने किया है E X, जैसे कि E का X component, electric field का X component zero है और Z component भी zero है। इसी type से magnetic field का X component और Y component दोनों zero हैं। तो यहां से इस इक्वेशन को इक्वेट करेंगे आई कंपोनेंट को और जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट को तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी जो फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिखी है उसके बाद सेकंड इक्वेशन को देखते हैं कि सेकंड इक्वेशन कैसे आती है देखिए जो फोर्थ इक्वेशन है 
मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन डेल क्रोस बी इज इक्वल टू म्यू नोट जे प्लस म्यू नोट अब सेल नोट डेल ई बाय डेल टी लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब स्पेस में वैक्यूम में ट्रेवल करती है वहां पे तो कोई चार्ज पार्टिकल है नहीं और कोई चार्ज पार्टिकल की मोशन नहीं है तो कंडक्शन करंट भी नहीं होगा इसीलिए जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो, क्रिएट होता है वो सिर्फ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा ओपन करके देखेंगे तो डेटरमिनेंट फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड को हम इस टाइप से लिख सकते हैं और राइट हैंड साइड को हम इस टाइप से लिख सकते हैं ये हमने डेटरमिनेंट को ओपन किया अब यहाँ पे हमें दोबारा से पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट दोनों जीरो हैं तो हमने इनकी वैल्यूज को जीरो पुट करके इक्वेट किया तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ जाती है अब हमें क्या करना है कि जो टाइम डेरिवेटिव है उसको हमने स्पेस डेरिवेटिव से रिप्लेस कर दिया है तो ये हमारी इक्वेशन आ गई है रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी की अब इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे आप इस इक्वेशन को दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास यही इक्वेशन आ जाएगी ठीक है नाउ फॉर ए प्लेन वेव ट्रेवलिंग इन एक्स डायरेक्शन एनर्जी मस्ट फ्लो इन एक्स डायरेक्शन अगर आपका मीडियम होमोजीनियस है तो हेट्रोजीनियस के केस में दूसरी बात होती है लेकिन अगर आपका मीडियम होमोजीनियस है तो दिस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट करती है एनर्जी उसी डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगी तो एस डॉट डी एस डॉट डी ए क्या रिप्रेजेंट करता है जो एस की वैल्यू एक्स प्लस डी एक्स पे है इन टू डी वाई इंटू डी जेड इंटू एरिया कर दिया और माइनस एक्स की वैल्यू जो एक्स एस एक्स एस की वैल्यू जो एक्स पे है इंटू डी वाई बाई डी जेड डी वाई बाई डी जेड इज द एरिया परपेंडिकुलर टू दी एक्स डायरेक्शन दैट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वे तो इस टाइप से दिस माइनस दिस इंटू एरिया ये क्या रिप्रेजेंट करता है चेंज इन एस विद रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक है एस में एस में चेंज को रिप्रेजेंट करेगा एक्स के साथ कितना हुआ तो हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को अब हम इन दोनों इक्वेशन को फिफ्थ और सिक्स इक्वेशन को जब हम इक्वेट करेंगे तो इक्वेशन के बाद हमें ये मिलेगा फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा दिस इक्वेशन यहां से ये इक्वेशन हमें मिली सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं अब इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका डिफ्रेंशिएशन खत्म हो जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन एक दूसरे को खत्म करते हैं ये आपको पता है तो ई वाई एच जेड एस एक्स ये तो एग्जैक्टली जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड उनकी टर्म्स में अगर हम जनरल इक्वेशन लिखें तो जन इक्वेशन विल बी ई क्रोस एच इज इक्वल टू एस ई क्रोस एच इज इक्वल टू एस एस रिप्रेजेंट पॉन्टिंग वैक्टर बी की टर्म्स में लिखेंगे तो बी इज इक्वल टू म्यू नोट एच का रिलेशन यूज करके एस इज इक्वल टू वन बाय म्यू नोट ई क्रोस बी हो जाएगा अब बात करते हैं एवरेज वैल्यू की एवरेज वैल्यू ऑफ दी एस जो एवरेज वैल्यू ई की जो एवरेज वैल्यू होगी ई को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई नोट साइन ओमेगा टी ठीक है अगर और बी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी नोट को साइन ओमेगा टी से मतलब साइन वेव होते हैं दोनों ई और बी तो जो एवरेज वैल्यू होगी ई की ई नोट बाय रूट टू एच की एवरेज वैल्यू एच नोट बाय रूट टू दोनों वैल्यूज को हम पुट करेंगे तो एस इज इक्वल टू वन बाय टू ई क्रोस एच हो जाएगा